Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda bulunan bir serinin yeni bölümüyle karşınızdayım. İsveç'teki meslekle 3'ü çekiyoruz bugün. Biliyorsunuz ki bir ya da bilmiyorsunuz bilmiyor da olabilirsiniz. Birincisi ve ikincisi bayağı tuttu ve ben de üçüncüyü çekmeye karar verdim. Çünkü hala söylemediğim birkaç meslek var tabii ki de. Ama eğer bu videoda merak ettiğiniz meslek bulunmuyorsa birinci ve ikinci bölüme bakarsanız iyi olur. Çünkü bayağı bir yani en bilindik meslekleri zaten ne kadar kazandığını ortalama bir miktar olarak söyledim. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Ee, bu arada bu söylediğim miktarlar her zaman vergi öncesi oluyor. Vergiyi nasıl hesaplayabiliriz diye düşünecek olursanız ortalama bir %30 e, inerek e, vergiyi ortalama size ne kadar bir pay kaldığını hesaplayabilirsiniz. Ve bunları ben kendim uydurmadım. Hepsi internette yazıyor. Mesela bir tanesi daha fazla veya daha az çıkmış olabilir ama bu 2021 en bilindik bir sayfadan baktım. O yüzden yani doğru olması gerekiyor ama bu hani bazı başka şehirlere daha fazla veya başka diğer şehirlere daha az olabilir. O yüzden bu miktarları ben uydurmadım. Hepsi internette yazıyor. O yüzden hani bir şey yanlış söylediysem lütfen güzel bir dille yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoya geçmeden kanalıma abone olursanız videomu beğenirsiniz. Çok mutlu olurum. O zaman videoya geçiyorum. Bu arada güzel bir haberim de var. Haftaya İstanbul'a gidiyorum. İnşallah bir şey çıkmazsa. Çünkü haftaya PCR testi yapacağız ve öyle gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Yani muhtemelen negatif çıkacak ama yine de heyecanlıyım. Bu PCR testini bir gün yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama geldi işte. O yüzden hafta bugün bu arada Perşembe bu videoyu akşama yetiştireceğim. Haftaya çarşamba inşallah gidiyorum. Çarşamba gidip pazar döneceğim. Çok heyecanlıyım. İnşallah gidebiliriz. Bir sorun çıkmaz. Oradan da videolar gelecek. Her gün farklı bir video gelecek. Yani toplam bir 4-5 tane video gelir İstanbul'dan. Pazartesi günü de PCR testi yapacağım. Onu da video alacağım. Çok heyecanlıyım. O zaman fazla uzatmadan videoya geçiyorum. Taksi şoförleri ortalama 27.500 İsveç kronu kazanıyor. Make-up make artistleri Ortalama 25.800 İsveç kronu kazanıyorlar. Daha sonra eğer böyle sosyal medyayı seviyorsanız ve sosyal medya alanında çalışmak istiyorsanız sosyal medya manager olarak e, iyi bir maaşı var. Ortalama 25.000 ve 30.000 e, kron arası e, değişiyor. Bu tabi yeni başlayanlar için ama ortalama 7 yıllık bir geçmişiniz varsa ortalama 40.000 ile 40 bin ile 49 bin İsveç krona kazanılıyor. Yani bir 7 yıl falan çalıştıysanız. Tabi bu değişebilir ama bu ortalama olan maaşlar. Muhasebeciler başlangıç olarak ortalama 40 bin İsveç krona kazanıyorlar. Veterinerler ortalama 29 bin ile 33 bin 500 İsveç krona kazanıyorlar. Bu ilk hani işe girdiğinizdeki olacak olan maaşınız. Daha sonra bir ortalama 10 yıl çalıştığınızda maaşınız yükselecek ve ortalama 40 bin ile 54 bin İsveç kronu olacak. Eğer kendi veteriniz, veterinere, veteriner şirketinizi açarsanız ki bu muhtemelen daha yüksek bir maaşınız olacaktır. Çünkü şirket sonuçta kendi yeriniz ve maaşınız muhtemelen daha yüksek olacaktır. E, antrenörler ne kadar kazanıyor hani diye sormuşsunuz. Bu antrenörler hani... Bir spor salonunda kişisel antrenörlük olanlar hani kişisel olarak yardım ediyorsunuz ya yani antrenörlere konuşuyorum. Onların maaşı ortalama eğer hafta içi 8 yani her gün 8 saat çalışıyorsanız pazartesi de cumaya ve hafta sonu izinliyseniz ortalama 42 bin ila 50 bin İsveç kronu kazanmış olacaksınız. Dans eğitmeni, dans öğretmeni var ortalama onlarda. 33.700 İsveç kronu kazanıyorlar. E, fizyoterapistler ortalama 27.000 İsveç kronu kazanıyormuş. Fakat ben bunun gün, son güncellemesini bulamadım. 2019'da hesaplanan maaşmış bu. Muhtemelen yükselmiştir. E, 35 yaştan sonra hani 35 yaş ve üstü olanlar daha yüksek kazanıyormuş. Ve ortalama o zaman da 32.600 İsveç kronu oluyor. Gıda mühendisleri ortalama 35 ila 39 bin İsveç kronu kazanıyorlar. Makine mühendisi ortalama 43 bin 100 İsveç kronu kazanıyorlar. 
Daha sonra dövmeci e, çok soruldu. Onlar da ortalama 40 bin İsveç kromu kazanıyor. Kendi dövmeci yeriniz varsa çok iyi olur. Daha yüksek bir e, miktar alırsınız. Yazılım mühendisleri ortalama 42... E, 44.200 İsveç kronu kazanıyorlar. Diyetisyenler ortalama 32.000 İsveç kronu kazanıyorlar. Burada diyetisyenler Türkiye'ninki gibi olmuyor. Burada biraz daha fark değişiyor. Hani bu ne, nasıl anlatsam bilmiyorum. İnternette araştırırsanız daha kolay olacaktır. Hani buran diyetisyene böyle hani çok obez değilsen yardım etmiyorlar gibi bir şey oluyor. Ama tabii ki de hani eğer yardım istiyorsanız ediyorlardır. Pek bir fikrim yok hiç gitmediğim için ama oradan buradan duyduğum kadarıyla çok yardımcı olan bir tayfa değil burada. Hani Türkiye'de görüyorum internette hani bir sürü diyetisyen sayfaları var benim de takip ediyorum. Hani onlar böyle online olarak WhatsApp'tan falan idare ediyorlar. Ama burada o sistem yok yani. Kardiyologlar ortalama 78 bin İsveç kronu kazanıyorlar. Bayağı da yüksek bir maaşmış. Sonra okul hemşirileri var. Ee, pek fazla bir işiniz olmuyor okul hemşirileri olarak. Hani öğrenciler arada bir gelip hani sohbet etmeye falan gelirler. Ama onlar da ortalama 37 bin İsveç kronu kazanıyorlar. Hani böyle okul hemşireleri Türkiye'de var mı bilmiyorum ben hiç görmedim ama okulda hani böyle bir kötü hissediyorsanız kendinizi falan okulların da hani böyle rektörlüğün yanında bir odaları oluyor. Onları oraya gidip ziyaret edebilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Sağlık açısından sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Burada böyle bir sistem var. Türkiye'de var mı hiç bilmiyorum. Yani hiç duymadım ama belki vardır yani. Maden işçileri ortalama 32.300 İsveç kronu kazanıyorlar. Okul müdürleri ortalama 51.200 İsveç kronu kazanıyorlar. Ve son olarak elektrik mühendisleri ortalama 43.300 İsveç kronu kazanıyorlar. Evet, üçüncü bölümde de bu meslekleri belirttim. Eğer bu bölümde mesleğinize denk gelmediyseniz dediğim gibi birinci ve ikinci bölüme bakabilirsiniz. Alt kısma linkini bırakacağım. Videonun bitişinde de o iki videoyu göreceksiniz. Oradan da tıklayabilirsiniz. Beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ne tarz videolar görmek isterseniz onları da yorum kısmına belirtirseniz çok mutlu olurum. ve hakkında... Uzun zamandır video çekmiyordum, onu fark ettim. Hani dedim bunun da bir başlangıç yapayım. Ee, bu arada hani şu şey de var, bana çok soruluyor. Hani ben şunu okuyorum burada, orada iş bulabilir miyim? Yani tabii ki de burada iş bulursunuz fakat hani o mesleği yapıyorsunuz diye buraya kolayca gelmek gibi bir şansınız yok. Yani buraya gelmek kolay değil, onu söyleyebilirim fakat hani bu mesleği yapıyorum, orada iş bulabilir miyim gibi birçok soru alıyorum. Yani polislik mesela diyelim polissin yani tabii ki de burada iş bulabilirsin ama polis olmak için sanırım İsveç vatandaşı olunması gerekiyor. Ee, yani bu bir örnekti sadece. Yani her meslek her ülkede var. Ee, size de zaten şu an hani alınan maaşları da söylüyorum. Zaten birçok şey internette de yazıyor. Mesela bana bir soru sorulunca hani ben genellikle cevabını bilmiyorum çünkü alanım değil. Şimdi ben size mesela okuduğum bölümü Türkiye'de nasıl diye sorsam muhtemelen bilmeyeceksiniz çünkü ilgi alanınız değil. O yüzden lütfen hani internetten araştırın çünkü ben de bilmiyorum ve genellikle hani sizleri yanlış yönlendirmek istemediğim için bir cevap vermiyorum. O yüzden hani genellikle kendi başınıza internetten bakmanızı öneriyorum. O şekilde cevap veriyorum. O yüzden hani şunu okuyorum orada iş bulur muyum gibi sorular sormayın çünkü bulursunuz muhtemelen. Ee, sadece yani oraya buraya birkaç tane başvuru yapar, yaparak illaki karşınıza bir tane çıkacaktır. Her ülke gibi iş bulmak kolay değil. Burada da öyle ama bir şekilde bir yerden başlayacaksınızdır. Ve hani şu soru da çok soruluyor. İsveç'e geleceğim hani İsveççe öğrenmesem, e, İngilizce ile idare etsem olur mu? Şimdi şöyle düşünün yani İngilizce ile ne kadar idare edebilirsiniz? Yeri gelecek belki biri size laf sokacak ve siz... İngilizce cevaplayamayacaksınız. İsveççe cevaplamak isteyeceksiniz. İsveççe her zaman iyidir. Yani bir şekilde o gittiğiniz ülkenin dilini öğrenin. Yani önemli bunlar. Hani ben mesela bir turist Türkiye'de nasıl belki geçinemezse 
İsveç'te de İngilizce ile geçinemezsiniz. Yani buradaki çoğu insan zaten İngilizce biliyor ama İsveççeyi öğrenmek neden olmasın? Yani İsveççeyi öğrenin. Ben burada doğdum büyüdüm o yüzden İsveççeyi ikinci ana dilim oluyor. Onu da cevaplamış olayım. Ee, tamam videoyu şimdi kapatıyorum. Videoyu akşama yetiştirmeye çalışacağım. Ee, bir sonraki videolarda görüşürüz. Bir sonraki videolar belki İstanbul'dan gelebilir. Çok heyecanlıyım. İnşallah gidebilirim. Dua edin de PCR testi negatif çıkmış. Bu arada 1200 kron yani çok pahalı ve 1200'den başlıyor. Yani 1500'e falan da vardı. Neyse tamam çok uzattım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Videoma beğenip kanalıma abone olmayın. Hadi yok oğlum. Olmayın dedim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz.